வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமா இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து டிஎன்பிசி டிஎன்இ வி டெட் எக்ஸாம் பிசி எக்ஸாம் லேப் அசிஸ்டண்ட் எல்லாருக்குமே சேர்த்து டென்த்து புக்கில் ஃபஸ்ட் யூனிட் தான் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லா யூனிட்டுமே டெய்லி டெய்லியுமே வந்து பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து இயக்கவியல் நீங்களே பாருங்கள் இயக்கவியலுக்கு புக்கு கூட நான் பிடிஎஃப் பாருங்கள் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தொம்பது கொஷின்ங்க நீங்கள் வரி வரியாக சின்ன யூனிட் நிறைய நீங்களே பார்த்தீங்களா எழுபத்தி ஒம்பது கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த எழுபத்தொம்பது கொஷின் தாண்டி என்ன கொஷின் இருக்க போகுது அதெல்லாம் இல்லை நீங்கள் புக்கே இல்லைனா கூட பரவாயில்ல இதை மட்டும் படித்தாலும் போதும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போதுங்க இல்லைனா நம்ம இப்படி வச்சுக்கலாம் தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் போதும் ஏன்னா அதில் ப்ராப்ளம் ஏதாச்சும் வந்து கேட்டுட்டாங்கன்னா அதுக்காக சொல்லிடலாம் சரிங்களா ஸோ அதனால் இது க இதை பார்த்தாவே போதுமானதாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைபல் பண்ணிங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்லி பண்ணால் நம்ம போகிற வீடியோ உடனுக்குடன் வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஏன் ஹால் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டெய்லியுமே நம்ம டெய்லி டெய்லி வந்து கொஷின்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் டெஸ்ட்டு வந்து கரெக்டான டைமில் காலங்காட்டி அட்டன் பண்ணலாம் நீங்கள் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணதான் உங்களுக்கு வந்து நான் போட்டோடனே நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள் மொபைலுக்கு வரும் அதனால் கொஞ்சம் அதை செலக்ட் பண்ணிச்சுங்க உங்களுக்கு வந்து இதோட பிடிஎஃப் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் இதோட ப்ரொசீஜர் என்ன ஸ்லிப் டெஸ்ட்டோட ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் படிக்கணும் கொஷின்ஸை நீங்கள் வந்து இப்போ எழுபத்தொம்பது கொஷின் இருக்குனா எழுபத்தொம்பது கொஷனில் உங்களுக்கு எத்தனை கொஷின் தெரியுது அப்படின்னு நீங்கள் படிக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் வந்து இந்த வீடியோ பார்க்கணும் சரிங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நம்ம வெப்சைட்டில் இருக்கும் நீங்கள் முதல்ல பிடிஎஃப்னு இருக்கும் ஓப்பன் பண்ணணும்னு இருக்காது நீங்கள் லாஸ்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பா வெறும் பிடிஎஃப் காணுமே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க எழுபத்தொம்பது கொஷின் டைப் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் இருக்கும் அதை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா கிளிக் டவுன்லோடுன்னு இருக்கும் தெளிவாக இருக்கும் கொஞ்சம் கீழே வந்து பாருங்கள் ஓகேங்களா புரியுதா குரூப்பில் இருக்கிறவங்க ஆல்ரெடி நான் வந்து கொஷின் பேப்பர் சென்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரே நோட்டில் ஒரே பேஜில் ஒரே ஆஃப் ஷீட்டில் இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி வாங்க கொஷின் பேப்பர் பார்க்கலாம் ஆன்சர் கீ
ஸோ கண்டிப்பாக ஹியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி பார்த்தா எழுபத்தெட்டு கொஷின் தான் ஒரு கொஷின் நடுவில் ரெண்டு முறை இருந்திருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதை வந்து நான் எடுத்துகிட்டா கொஞ்சம் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாறுன்றதுக்காக தான் நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் அது மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க இந்த டெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தாங்க இருக்குது எழுபத்தி எட்டு கொஷினை தாண்டி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க நீங்களே பாருங்கள் நீங்கள் பிடிஎஃப் புக் வச்சுருந்தாலும் பாருங்கள் இல்லைனா நான் நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் மோதலாம் உங்களுக்கு அந்த பிடிஎஃபும் நான் அதில் கொடுக்கறது ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த டெஸ்ட்லேயே இருந்தால் கூட இருக்கும் ஸோ அப்லோடிங் பண்ணி விட்டுறேன் அதில் நீங்கள் வந்து இல்லாதவங்க புக்கில் பார்த்துங்க புது புக்கில் சயின்ஸ் புக்கில் தான் நம்ம ஸ்லிப் டெஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்டுக்கான ஸ்லிப் டெஸ்ட்டுக்கான ஆன்சர் மிஞ்சி போனால் நமக்கு ஒரு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே தெரியும் ஒரு இருபது நிமிஷம் அவ்வளோதான் பா காலங்காட்டி ஒரு இருபது நிமிஷம் ஸோ நீங்கள் எழுதுறதுக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் டெய்லி ஒரு நாற்பது நிமிஷம் அழகாக இந்த சயின்ஸுக்கு ஒதுக்கினீங்கன்னா இப்போ இந்த இந்த யூனிட் முடிச்சுட்டோமா இதே மாதிரி இருபத்தி மூணு யூனிட்டும் டெய்லியும் இருபத்தி மூணு நாளில் நான் முடிச்சுட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ நீங்களும் பாருங்கள் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் பாட்டுன்னு சிலர் ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 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 சப்ஜெக்ட் தவிர வேறு எதுனா படிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஸோ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு டெய்லியும் ஒரு நாற்பது நிமிஷம் இதுக்குன்னு ஒதுக்கி ஒரு நோட்ஸ் ஒரு நோட்டில் எழுதிட்டிங்கன்னா போதுங்க பர்ஃபெக்டாக அழகாக எந்த இன்ஸ்டியூட் நோட்ஸும் வேணால் உங்கள் நோட்ஸே போதுமானதாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் லைன் பை லைனாகவே நம்ம கொடுத்து இருக்கும் கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கான क्वेश्चन நான் கொடுத்துட்டேன் கீழ இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆனா PDF இருக்காது அதாவது டெய்லி டெய்லி காலையில் நான் கொடுத்துருவேன் இப்போ குரூப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் இன்றைக்கே சென்ட் பண்ணிவிடுவேன் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி சென்ட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ வீடியோ போடும் போது உங்களுக்கு வந்து குரூப்பில் இல்லாதவங்களுக்கு வந்து பிடிஎஃப் கொடுப்பேன் பட் படிக்கணும் கொஷின்ஸ் நாளைக்கு என்ன டெஸ்ட் பா அப்படின்றத ஓவராலாக படிச்சுடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றவங்க நான் வெப்சைட்டில் போட்டுட்டேன் அந்த லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ நாளைய டெஸ்ட்டுக்கானதும் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க ஒரு டூ டேஸ் நான் ஃபுல்லாகவே இருபத்தி மூணு டெஸ்ட்டுக்கும் என்னென்ன கொஷின் நான் போட்டுருவோம் முதல்லே போட்டுருன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் அப்ளோட் பண்ணல அது கொஞ்சம் ஒர்க் அதிகம் நிறைய ஒர்க் ஸோ அதுதான் அதை போட்டுருவேன் ஸோ ஒரு டூ டேஸில் நான் எல்லா கொஸ்டினும் போட்டுட்டேன் நான் நீங்கள் இருபத்தி மூணு டெஸ்ட்டுக்கும் முதல்ல நான் கையில் கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் எப்போனாலும் டைம் இருக்கும்போது படித்து எழுதி வச்சுங்க அதுக்கு தான் நான் இப்போ சொல்கிறது ஏன்னா ஒரு ஒரு நாள் நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே ஒரு நாள் இருப்பீங்க சும்மா போர் அடிக்கும் என்னடா படிக்கிறது அப்படின்னு தோணும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதை மொத்தத்தையும் இருபத்தி மூணு பேஜில் நீங்கள் கொஸ்டின் எழுதி ஃபுல்லாக பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம ஆன்சர் கீ போகும்போது டக் டக்குன்னு போட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு மிஞ்சி போனால் ஒரு இருபத்தி மூணு பக்கங்கள் முடிஞ்சு போச்சு சயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க தென் சயின்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து லேப் எஸ்டன்ஸ் எக்ஸாம்லாம் யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே நான் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் எல்லோரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமா இருங்க